ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எவமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்றது தான் ஸோ ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு வேர்டிங் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்கோம் நம்ம எப்படி பட்டவங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தாலே போதும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்னென்னா ஸ்மைல் எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஸ்மைலோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் டெய்லியும் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னா ஒரு ஒரு ரிசர்ச்சில் சிரிக்கிறத பற்றி ஸ்மைல் பண்ணுறத பற்றி என்னெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சின்ன குழந்த ஒரு குழந்த ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் டைம்ஸ் நாலாயிரம் வாட்டி சிரிக்குது ஸோ எப்பவுமே குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக ஹெல்தியாக இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது குழந்தைக்கு ஸோ நிறைய பேர் நம்ம குழந்த மாதிரி அவனும் ஆசைப்படுவோம்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் ஹாப்பியாக எப்பவுமே அவர் பேரண்ட்டோட நர்ச்சரிங்கில் ஸோ அதே மாதிரி இப்பையும் ஆகலாம் எப்பவுமே ஸ்பைல் பண்ணிட்டே ஸோ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ பட் ஆனால் அதே ரிசர்ச்சில் அடல்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க ஒன்லி ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு சிரிப்பாங்க எப்பவுமே கோவமாக மூஞ்சி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் சிரிக்கிறோமான்றதே வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் ஹார்ட்லி ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் நம்ம சிரிக்கலாம் ஸோ இப்போ சிரிக்கிறதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இம்ப்ரூவ்ட் மூட் ஸோ நம்ம எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருக்கணும்னா நம்ம ஃபேஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு கலையான ஒரு ஃபேஸாக இருக்கும் ஒரு ஹாப்பியான ஃபேஸாக பா இருக்கணும் ஸோ யார் நம்மளை பார்த்தாங்கனாலுமே வந்து நம்ம ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஓகே இவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட் கேரக்டராக இருப்பாங்க போல் அந்த மாதிரி நம்மளை நினச்சிப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் விலகி எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா நம்ம ஸ்மைல் ஒருத்தவங்கள <laughs> கிடையாது <laughs> எப்பவுமே லேப்டாப் பிசிஸ்லாம் பார்க்கும்போது பேசிக்காகவே நம்ம மைண்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடும் பிகாஸ் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு லைட்டை பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஐஸ் ஆல்ரெடி எப்படி இருக்கோம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ யார் என்ன சொன்னாலும் வந்து நம்ம கோவமாக பயங்கரமான ஒரு மூட் ஸ்விங் இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஏதாவது வீடியோ காமெடிஸ் ஜோக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வந்து சிரிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய மேரிட் கப்புள்ஸ் வச்சு இந்த ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற கப்புள்ஸ்க்கு இடையில் வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு கப்புள்ஸ்க்கு வந்து டிவோர்ஸ் நடக்கிற சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேராக இருந்திருக்கு பட் ஆனால் எப்பவுமே வந்து ஃபே மூச் விங்காக இருக்கிற கப்புள்ஸ்க்கு நிறைய பார்த்தாலும் சட்டு சட்டுன்னு கோவப்படுற கப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக பிரேக்கப்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எப்பவுமே வந்து ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருக்க உங்கள் பார்ட்னர் கிட்ட அப்போ தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணுறது வந்து எப்பவுமே ஒரு நேச்சுரலான பெயின் கில்லர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு வலிக்குமோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம ஸ்மைல் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வலி வந்து சரியாகும் ஸோ ஹெட்
சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக மைக்ரேட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களாம் எதுக்கு தலைவலிக்கணும் தெரியாது பிகாஸ் அது வந்து ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டிங் நியூரோலஜிக்கல் டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களாம் எப்போல்லாம் வந்து மைக்ரேன் இருக்கோ எப்போல்லாம் மைக்ரேன் ஹெட் ஏக் அட்டாக் ஆகுதோ ஸோ நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஹெட் ஏக்கோட அந்த இன்டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கர் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எந்த டிசீஸுமே வராதுன்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற இம்யூன் செல்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு ஈஸியாக சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அதனால இம்யூன் செல்ஸ் எப்பவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நடக்கும் நம்மளோட ஆன்டிஜென்ஸோட நெக்ஸ்ட் லாங்கர் லைஃப் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்டிவ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நல்லா சிரிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய நாள் வந்து உயிரோடு இருந்திருக்காங்க ஸோ செவன்டி அபவ் எயிட்டி அபவ்ஸ் வரைக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பென் இருந்திருக்கு இது எப்பவுமே சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரோக் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்லாம் வந்து வந்திருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ இதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்பவுமே ஹாப்பியாக சிரிச்சுட்டே இருங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யாரெல்லாம் வந்து சிரிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ